。啊，就这样，我先挂了。嗯、他是在故意跟我刷卡，可我没记错的话。哦，对了，嗯、你们家是不是那个那个什么来着？不住这儿。出去啊，大哥，买菜去了。啊，谢谢谢谢谢谢啊。嗯，又特地拿了蔬菜当掩护，好让开门的业主不会多想，这人很有问题。怪不得最近楼里的小广告这么，不过与他扰民相比，传单上的虚假信息问题更大，而且每个都精准对应各住户的身份习惯，说明他掌握着业主们的个人信息，这样隐患很大，得给他个深刻教训。有在家的姐妹们，才能让他不敢。待会儿有个活动，你们一定感兴趣。哒哒哒哒。Run。我觉得这孩子长得不像我，他关键是放在女人门口了，不是你的是谁的？都给我过来！说吧，这是写给谁的？他，反正不是我。不承认，这就有点意思了。会不会是你某个前女友？小雨，我发这出是你没人的。这是孩子手腕上的，没记错的话，你也有。同款，原来是你的孩子。不过，五线菩提子，表面已被包浆覆盖。说明有人视为珍宝，常年把玩。而三点的手串是上周刚买的仿制品，说明两者之间并没有什么联系。啊，吓死我了！但总感觉少了点什么。奶瓶呢？啊、这是？应该是孩子的妈妈。切，这单眼皮绝对不是我的菜。单眼皮？孩子是双眼皮？根据遗传学定律，父母的基因决定眼皮单双，单眼皮是隐性基因，体内一定不会携带双眼皮基因。若母亲是单，孩子是双，则说明双眼皮是来自父亲的遗传。那他的父亲真是都是单眼皮，线索又断了。记得帮我更新什么呢？敲门到离开，坐电梯下楼仅需三十秒，但正是下班高峰，电梯停留时长加倍，他可能还没离开大楼。快让保安拦住他。三井啊，不会会见你侄女吧？我跟你嫂子急着出门，孩子就交给你了，记得更新下亲宝啊。所以这孩子还真的是给我的。你会带孩子？不会，不过应该不难吧？哼，那祝你好运喽。你好，快递到门口。我没在家，麻烦您放门口吧。您家这不亮着灯吗？这不有人吗？他是怎么知道家里亮灯的？果然。到看门禁没有具体镜像，但灯光和人影移动还是隐约可以看到。这怎么能行？装置我都送来了。放心，他这种户型是一镜都在客厅和门中间，猫也能看到。这快递上写的是衣服，这个时候买的肯定是夏装，所以、哦、可以啊。推理的头头是道。好，不是想看吗？那就让你看点刺激的。嗯，救救救救命啊！我到你家了，快点吧。哎，这不是幺二零二小南家吗？你是、哎？他不在。那他让我过来，呃，行吧，那我就不等他了，我相亲在他这儿，麻烦你帮我拿一下吧。好，稍等。你等会儿吧，我快到家了。不用着急回来了，你男朋友在家帮我拿吧。啊，对，麻烦了。慢走啊！你找错了吧？我家没人啊。那他是谁？哎，我送送你吧。难道？好啊，那我们走楼梯吧。好啊。对了，您知不知道这楼道的声控灯一般能亮几度？这个我不清楚。怎么了？怕黑啊？三、二、一。<笑>那倒不是，我是怕太亮了。嗯。啊！啊！小南，啊！我等着。小南有危险，先别进来，快打电话叫人，我再出去。住了，你给我下来，开门。嗯。啊。
他说昨晚在公司加班，假的。背景是办公室没错，但对面大楼的霓虹灯会在十点关闭，所以一定是其他时间拍摄的。你想要的证据都在这儿。看起来你丈夫的出轨方式比较高明，没有掩饰自己与第三者的亲密关系，而是利用自己的职务便利和他在公共场所露面，没有任何不正当接触。那你是怎么找到证据的？打开看看。女佣还不够，不过和他相比，这还是你的手段更高明一些。昨天我提前一小时就赶到了他们的见面地点，看到你先于丈夫之前已经和他见过面，我这才怀疑所谓的第三者可能是你的安排，所以我制造了你丈夫谎称加班的照片，这不在你的计划之中。你惊讶的反应验证了我的猜测，那一刻我才明白，你需要的不是我。而是一名证人。你先是故意找人作为客户与自己的丈夫会面，再设想通过我留下实物证据，以坐实你丈夫的出轨行为。这笔业务已经这么久了，如果你们还是没有意向，算了吧。哎，你等一下，这样会在你们离婚时证明他是过错方，对吗？对，你说的都对。你想怎样？哼，不想怎样。如何处理，他来决。<笑>从洗手间里拿到所有录音，我都在我电脑里。哎，对不起啊，对不起啊，那个把你电脑弄坏了，对不起啊，把你电脑坏。可对不起啊，我还有急事儿，那个、哎、有机会再陪你啊。嗯，不对呀、啊，这电脑不是我的。刚才那个女生和我的电脑一样，她一定是拿错了。可是我该去哪儿找她呢？哎，救救我，救救我，快点救救我！没事吧？哎，救我，你快点！救人要紧。哎，你看，我操，行了。哼，原来他们在玩游戏，啊啊，不好意思啊，哎，你们这个工牌是不知道，嗯，他也是这种，与这些员工一样，刚才的女生也佩戴了这种统一的工作证件，说明他们都来自这一层的同一家公司，这样就好办了。看来他也会来这个洗手间，就在这里等他出现。嗯，你干嘛？滚！嗯，是他的衣服，终于等到了。姑娘，刚才咱们电脑好像拿错了。哦，是你啊，呃、来陪你。那个我也是刚发现这电脑错了，你你走吧。我怎么能走呢？我可是专门为你而来的。我都检查过了，没有发现窃昨天我收到这家公司的求助，他们怀疑受到了窃听，可检查会议室后发现没有监听装置。但直到我在这儿待了一会儿后，才明白，并不是只有会议室才能泄露机密，其实还有女洗手间这个隐私与八卦横飞的情报交换中心，而你就是那个窃听者。从洗手间里拿到所有录音，都在我。电脑里好了没？出来跟我走一趟吧。这也行。抱歉，我还有事儿，先走了。这门怎么推不开呀、啊？这次可真不管我的事儿。